அபாஸ் நில்போஷான் யார் இந்த அப்பாஸ் எதுக்காக ஈரானில் இருக்கக்கூடிய அயத்தலா அவர்கள் இவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தை நடத்தப் போகிறார் இவருக்கான ஒரு பிரேயர் ஈரான் முழுக்க செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்னதான் செஞ்சார் இவர் இந்த அப்பாஸ் அவர்கள் இப்போது புதுசா இந்த ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேலுடைய பிரச்சனையில ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கும் போது அடுத்ததா வந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஈரான்ல நடந்த சைபர் அட்டாக் தான் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமாவே தொடர்ச்சியா பல இடங்கள்ல இந்த சைபர் அட்டாக் அப்படிங்கிறது நடந்து வருது அதுவும் எந்தெந்த ஏரியா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கே கதி கலங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் ஒரு புறம் அப்படி இருக்கட்டும்பா இஸ்ரேல் என்னதான் சொல்றாங்க சீனா ரஷ்யாவினுடைய அதிகாரிகள் இஸ்ரேலுக்குள்ள போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களே உண்மையா பெரிய அளவில் பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கா இல்லை ஈரான் கூட ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா பல கேள்விகள் பல அப்டேட் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் அபாஸ் நில்போஷான் அப்படிங்கிறவர் வேற யாருமே கிடையாது ஈரானுக்கு ஐஆர்ஜிசி இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய இராணுவம் அந்த ஐஆர்ஜிசியினுடைய டெப்யூட்டி கமாண்டர் தான் இந்த அப்பாஸ் நில்போர்ஷான் அவர்கள் அப்பாஸ் அவர்களும் நசுருல் அவர்களும் ஒரே நேரத்தில் தான் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்போ ஐஆர்ஜிசியினுடைய டெப்யூட்டி கமாண்டர் யார் கூட இருந்திருக்காங்க ஹிஸ்புல்லாவினுடைய தலைவராக இருந்த நசுருல் அவர்கள் கூட இருந்திருக்காங்க இந்த நசுருல் அவர்களை கொள்வதற்கு இஸ்ரேல் நடத்தின தாக்குதல் இந்த அப்பாஸ் அவர்களையும் சேர்த்து கொன்றிருக்கிறது அப்போ அப்பாஸ் அவர்களுக்கு இதுவரையிலும் இறுதி மரியாதை அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படவே இல்லை அவர் இறந்திருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஈரான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இன்னைக்கு தான் அப்பாஸ் அவர்களுடைய உடல் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரத்துக்கு பிறகு அப்பாஸ் நில்போஷன் அவர்களுடைய ஐஆர்ஜிசினுடைய துணை தலைவர் டெப்யூட்டி கமாண்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய உடல் கிடைத்திருப்பதால் அவருக்கான இறுதி மரியாதையை நாம் செலுத்த வேண்டும் அப்படி செலுத்துவதற்கு நானே வாரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அயத்தலா அவர்கள் ஸோ இப்போ இந்த அப்பாஸ் அவர்களுடைய அந்த டெத் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் ஈரானில் முழுக்க ஒரு பரவலான சொல் அடிப்படுது யாரெல்லாம் காணவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் இப்போதைக்கு ஐஆர்ஜிசியினுடைய முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸில் நடக்காமல் புகைப்படம் எடுக்காமல் இருக்காங்களோ ஒருவேளை அவங்கெல்லாம் இறந்திருக்கலாம் அவங்க இறந்ததை இன்னும் ஈரான் அறிவிக்காமல் இருக்கலாம் அப்பப்போ தான் ஈரான் இப்படிலாம் ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் கிடைப்பது கிடையாது அப்படியே கிடைச்சாலும் அவங்களுடைய உடலை அவங்க கரெக்டாக பார்த்து இது இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலை பல சிக்கல்களுக்கு நடுவில் தான் ஈரான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஈரான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இஸ்ரேல் என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா முக்கியமான தலைவர்கள் அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய டார்கெட் அசாசினேஷனாக யாரெல்லாம் அவங்களுடைய டார்கெட் லிஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பெயரை ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க அவங்க கூட இந்த நபர்கள்லாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாமலே இவங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்க அவங்களுடைய அறிவிப்புகள் அப்படிங்கிறது வெளியிடப்படுகிறது அப்போ ஈரானுக்கு இது ஒரு பெரிய இழப்பு அப்படிங்கிறதுல நமக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஈரான் இன்னும் சில சிக்கலில் தவித்து வருகிறார்கள் நேற்று இஸ்ரேலினுடைய ஹேக்கர்ஸ் ஈரானுடைய முக்கியமான அணு ஆயுதத்துக்கான ஃபெசிலிட்டி நியூக்ளியர் ரிசர்ச்சுக்கான ஃபெசிலிட்டி அவங்களுடைய ஏர்போர்ட் அவங்களுடைய பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதே மாதிரி பல முக்கிய நெட்ஒர்க்கில் உள்ள புகுந்து அவங்கள வேலை செய்யாமல் தடுத்திருக்காங்க அவங்களுடைய டேட்டாஸ் அதுலேருந்து என்னெல்லாம் எடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் இஸ்ரேலினுடைய ஹேக்கர்ஸ் எடுத்திருப்பதாகவும் அதுலேருந்து நாங்கள் விடுபட்டு விட்டோம் அப்படி ஒரு பெரிய ஹேக்கிங் வந்து பெருசாக நடக்கலை சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவங்க ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈரான் தரப்புலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பட் வேர்ல்டு லெவலில் ஈரானில் நடந்த இந்த ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது பேசப்பட்டு வருது ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருந்தது இஸ்ரேலினுடைய படை அப்போ இஸ்ரேல் அவங்களுக்கு தேவையான டேட்டாவை ப்ரூஃபை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கும்போது இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் நெத்தன்யாக அவர்கள் வெளி உலகத்துக்கு காண்பிப்பார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது அடுத்ததா என்னப்பா ஒரு பக்கமா ஈரான் அடிக்கவே இல்லாத இஸ்ரேல் இப்ப என்னதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சதன் லெபனன்ல அவங்களுக்கு பெரிய வெற்றி எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டா அவங்க ஒரு லிமிட்டெட் ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறேன்னு தானே இஸ்ரேல் சொன்னாங்க அந்த லிமிட்டெட் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுல இப்போ சதன் லெபனன் பக்கமாக குறிப்பாக நார்த்தன் இஸ்ரேலுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய பல நிலப்பரப்பை அவங்களுடைய எல்லை ஓரமாக எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய பல நிலப்பரப்பை இஸ்ரேல் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கான மேப்பை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான மேப் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படிங்கிறத ரஷ்யா உக்ரைன் யுத்தம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ சதன்
நெக்ஸ்ட் ஃபியர் அன்லாக்டு அப்படின்னு சொல்லி சில வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுவரையிலும் நமக்கு அது ஒரு பயமாகவே இருக்காது அப்படி பயமாக இருக்காத சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது அது நெக்ஸ்ட் ஃபியர் அன்லாக்டு அப்படிங்கிற மெதடுக்கு மாறிடும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா காதுக்குள்ளலாம் ஒரு சின்ன இன்செக்ட்ஸ் போய் இருக்கிற மாதிரியும் இல்லை நம்ம படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது காக்ரோச் உள்ள போன மாதிரியான வீடியோக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு நியூ ஃபியர் அன்லாக்டு அப்படிங்கிற மெதடில் ஈரானுக்கு இப்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜர் வாக்கி டாக்கி இது எல்லாமே வெடித்து சிதறும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் ஸோ அந்த கேள்வி அப்படிங்கிறதுனால இப்போ என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஈரானுடைய ஏர்லைன்ஸ் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான தடை அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லேப்டாப்ஸ் கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது வாக்கி டாக்கி முடியாது பேஜர் முடியவே முடியாது அப்போ எதுதான் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அது நீங்கள் வேணால் மொபைல் ஃபோனை கொண்டு வந்துக்கோங்க மொபைல் ஃபோனுக்கு இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இந்த மாதிரியான முக்கியமான வாக்கி டாக்கி எனக்கு வேணும் இல்லை இந்த மாதிரி பேஜர் இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஈரானுடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் இல்லாட்டி ராணுவமோ அவங்க கிட்ட இருந்து அனுமதி வாங்கிட்டு அந்த அனுமதியை நம்ம இங்கே காண்பித்தால் போதும் அப்படி காண்பித்தால் அதை என்ன செய்வாங்களா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் செய்கிறதுக்கான அனுமதியை ஈரான் கொடுப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன அப்படி இல்லை தப்பி தவறி கூட இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச பெனால்ட்டி வர போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்க ஈரானுக்கு போறதா இருந்தா வாக்கி டாக்கி எல்லாம் கொண்டு போகாதீங்க நாங்க ஏன் நடுராத்திரி சுடுகாட்டுக்கு போக போறோம் அப்படிங்கறதுதான் உங்க மன குமரல் பட் இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இன்னும் ஆழமா போயிட்டே இருக்கு ஈரானை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்ரேல் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் இஸ்ரேலினுடைய அடுத்த ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிறத ஜோ பைடன் அவர்கள் விரும்பவே இல்லை இனிஷியலாக ஜோர்ஜியா போன்ற மாகாணங்களில் நடைபெற்ற ஓட்டுக்கள் அப்படிங்கிறதுல கமலா ஹாரிஸ் அவர்கள் நினைத்த மாதிரி ஓட்டு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இல்லாததுனாலையும் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு ஆதரவான சூழ்நிலை நிலவுவதனாலையும் இப்போ இஸ்ரேல் என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னா ஈரான் அடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க பட் ஜோ பைடன் அவர்களுடைய கட்சி அதை தடுத்து வருகிறது சரி அப்போ இந்த டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் என்றால் என்ன நடக்கும் ஐயோ அது சொல்லவே வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக ஈரானுக்கு எதிரான பொருளாதார தடை இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதில் நாற்பது யார் போட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் போட்டது தான் அப்போ பதினாலு வருஷம் இல்லாட்டி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் போடாத அந்த பொருளாதார தடையை வெறும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் யார் போட்டுட்டாங்க டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் போட்டிருக்காங்க இதுதான் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் அமெரிக்க அதிபராக வந்தார் என்றால் அமெரிக்க அதிபராக இருக்கக்கூடிய டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் இந்த பக்கமாக இஸ்ரேலினுடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய நெத்தன்யாக அவர்களும் சேர்ந்து ஈரானை வந்து பார் அப்படின்னு சொல்லி நிற்பாங்க ஸோ ஈரானுக்கும் இப்போதைக்கு ஜோ பைடன் அவர்கள் இருக்கும் போதே இது ஒன்று சால்வ் பண்ணணும் அப்படி இல்லையா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய இயர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சரி அப்படின்னா ஈரானுக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காங்க சீனா மற்றும் ரஷ்யா சீனா ரஷ்யாவினுடைய சில தலைவர்கள் சில முக்கியமான தலைவர்கள் இவங்க இஸ்ரேலுக்கு பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வெளியானது அதில் உண்மை இருக்கோ இல்லையோ அந்த தலைவர்கள் ஈரானுக்கு அவங்களுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி இன்னைக்கு மிடில் ஈஸ்ட் முழுவதுமாக பரவுகிறது ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போதே சீனா மற்றும் ரஷ்யாவினுடைய அந்த ஒரு ஒரு சார்பு நிலைக்கு திரும்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் ஈரான் கூட ரஷ்யா மற்றும் சீனாவினுடைய தலைவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அப்படின்னும் இப்போதைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அடி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேணாம் இப்போதைக்கு பிரச்சனை ஏன்னா உலக அரசியல் ரொம்ப பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் நடக்க போகிறது ஒருவேளை நமக்கு வேணும்னா இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் ஈடுபட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னன்னா அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் தாங்க இவங்களுடைய டெட்லைன் இந்த டெட்லைனுக்கு முன்னாடி பெருசா எதுவும் நடக்க போறது கிடையாது முடிந்த பிறகு ரொம்ப பெருசா ஏதாவது நடப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன அப்போ டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்தாதான் இங்க பிரச்சனை பெரிதாகுமா அப்படின்னு கேட்டா ஈரானுடைய பிரச்சனை டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்தாங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் சரி அப்ப ஈரான் பயந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் கிடையாது ஈரானுடைய பாராளுமன்றத்தினுடைய ஸ்பீக்கர் உண்மையிலேயே ரொம்ப கெத்தா இப்ப பெய்ரோட்டுக்குள்ள வந்து நிக்கிறார் லெபனன்ல வந்து நிக்கிறார் அவருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஈரானுடைய அரசாங்கம் அதை நான் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றியே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காரு அதுவும் ஈரானுடைய பாராளுமன்ற ஸ்பீக்கர்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் கூட அவர் போர் நடக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் தினசரி குண்டுகளை வீசக்கூடிய லெபனனுக்குள்ளே வந்தி
டிபி ட்ரூப்ஸ் உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வார்னிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நீ நம்பாதீங்க ஏன்னா அடுத்த பக்கத்தை திருப்பினீங்கன்னா ஈரானுக்கு எதிராக அடுத்த பொருளாதார தடையை அறிவித்திருக்கிறது அமெரிக்கா அப்படிங்கிற செய்தியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு புதுசாக இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களுக்கு பொருளாதார தடைக்கான வீரியம் அதிகரிப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பை அமெரிக்கா ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான பொருளாதார தடையை விதித்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்கா ஈரானிலிருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஆயில் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த நாடுகள் வழியாக வருகின்றன அந்தந்த நாடுகள் அதுக்கான உதவி செய்யக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த பொருளாதார தடை சாரும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்திருக்காங்க இப்போ புதுசாக போட அமெரிக்க பொருளாதார தடை அந்த உத்தரவில் அப்ப இது ஈரானுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனையை அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அடுத்ததா கியானி அவர்கள் தான் இந்த கியானி அவர்கள் ஒரு மொசாடி ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு செய்தி வெளியானது பார்த்தீங்களா அது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரியா இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரை பரப்பி விட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலா பட் இதை அரபுலக நாடுகளும் நம்பிட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவலை இன்னைக்கு ஈரானுடைய ஒரு முக்கிய ஊடகம் சொல்லியிருக்காங்க கியானி அவர்கள் மொசாடி ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரியா இருந்தது என்றால் அடுத்த ஒரு தியரி வெளியாக இருக்கிறது கியானி அவர்கள் மொசாடி ஏஜென்ட்லாம் கிடையாது ஆனால் அவர் ஒரு ஆள் விசாரணை செஞ்சாங்கள்ல ஐஆர்ஜிசிலேருந்து இரண்டு மூன்று தலைவர்கள் நசுருல்லா அவர்களுடைய இருப்பிடம் எப்படி இஸ்ரேலுக்கு தெரிஞ்சுது இஸ்ரேல் எப்படி கரெக்டாக அங்கே தாக்குதல் நடத்தினாங்க அந்த நேரம் நீங்கள் எங்கே போனீங்க டெப்யூட்டி கமாண்டர் ஆஃபீஸ்லாம் இறந்துட்டார்ல அப்போ கியானி அவர்கள் மட்டும் உயிரோடு இருந்தார்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ உண்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் விசாரிச்சாங்கல்ல அவங்க மொசாடி ஏஜெண்டு அவங்க மொசாடி ஏஜெண்டாக இருந்து இந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கியானி அவர்களை கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு அவருக்கு நெஞ்சு வழி வர வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தியரியும் இப்போது புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆனால் எது உண்மையோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே ஏதோ மொசாடி ஏஜெண்ட் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அதை உறுதிப்படுத்துகிறது ஈரானும் இஸ்ரேலும் ஆனால் யார் அப்படிங்கிறது தெரியாததுனால தான் அவராக இருக்குமோ இவராக இருக்குமோ அப்படிங்கிற பல கன்ஃபியூஷன் இந்த செய்திகளில் நமக்கு பார்க்க முடிகிறது அடுத்ததாக ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஈரான் ரஷ்யா புட்டின் அவர்கள் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஈரான் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த டீலுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம் இரண்டு நாடுகளும் சீக்கிரமாக இதை கையெழுத்து போட்டு ரெடி பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லப்போனால் ஈரானுடைய தலைவரை அதிபராக இருக்கக்கூடிய புட்டின் அவர்கள் மாஸ்கோவுக்கு ரஷ்யாவுக்கு அழைத்து இருக்கிறார் என்பதும் கூடுதலான தகவல் ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த ஒரு செய்தி என்னென்னா சிரியாவிலிருந்து ஈராக்கை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டனல் ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இஸ்ரேல் இந்த டனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை ஹிஸ்புல்லா அவங்களுடைய ஆயுதங்களை கடத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபூட்டேஜஸாக ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இஸ்ரேலினுடைய ஐடிஎஃப் ஸோ இஸ்ரேலினுடைய ஐடிஎஃப் இப்போ இந்த ஒரு டனல் கண்டுபிடிச்சிருப்பது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது இரண்டு நாட்டுக்கிடையே ஆயுதங்களை கடத்துவதற்காக டனல் ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உலக நாடுகள் எப்படி பார்க்குறீங்க இவங்களை விட்டால் இன்னும் என்னெல்லாம் செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியுடன் ஐடிஎஃப்னுடைய இந்த செய்தியை உலக நாடுகளை பல நபர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள் இதே மாதிரி நிறைய டனலில் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டனல் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இவ்வளோ நாள் கண்டுபிடிச்சது ஒன்று ஹமாஸ் ஒளிந்திருப்பதற்கு இல்லாட்டி ஹிஸ்புல்லா ஒளிந்திருப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இப்போது இந்த டனல் கண்டுபிடிச்சிருப்பது அப்படிங்கிறது இரண்டு நாடுகளை கனெக்ட் பண்ணுது இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதி கள்ளச்சந்தையாக இருந்திருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாமல் இரண்டு நாட்டு அதிகாரிகளுக்கும் தெரியாமல் இது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை இஸ்ரேலினுடைய ஐடிஎஃப் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் இஸ்ரேல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஈரான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமான உலக அரசியலில் இது ஒரு பெரும் மாற்றமாக வரும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல்லாம் அதற்கான டெட்லைன் அடுத்தடுத்தா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இதே மாதிரி முக்கியமான அப்டேட்டாக இருந்தது என்றால் அது தமிழ் பட்சத்தில் பகிரப்படும் அப்படி இல்லையா வியூகத்தில் நாளையிலிருந்து இதுக்கான அப்டேட் அப்படிங்கிறது கொண்டு போகிறோம் ஸோ இதுக்கான அப்டேட்டை இனி அதிகமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு வியூகம் தமிழ் வியூகம் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்